रक्षा क्षेत्र में नुआ जुगर आरंभ कर इसरो महाकाश को उत्क्षेपण हो देशर प्रथम घर रकेट विक्रम एस हाइद्राबाद स्थित संस्था स्कैरुट एरोस्पेस पक्ष निर्माण आज दिन साढ़े एगारटार सफलतार सहित यार उत्क्षेपण श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन महाकाश गवेषणा केन्द्र यह रकेट को महाकाश को छड़ा सफल उत्क्षेपण पर वैज्ञानिक और छात्र छात्री मध्य खुशी लहरी खेल जा या सहित तो घर रकेट लंच कर देशगुड़ी भितर भारत यही सफलता पर इसरो पक्ष एक ट्विट कर जो थे अपरेसन प्रारंभ सफल है उल्लेख रही ट्विट कर इसरो वैज्ञानिकों धन्यवाद रकेट निर्माण में इसरो पक्ष वैषयिक सहायता चार बर्ष पुराण होोग्राम दुई हजार कोड़े में महाकाश गवेषणा क्षेत्र में घर भागीदारी को केन्द्र सरकार देखते अनुमति हाइद्राबाद स्थित स्कैरुट एरोस्पेस पक्ष प्रथम भारतीय महाकाश कार्यक्रम प्रतिष्ठाता विक्रम सरभाई ना विक्रम एस रकेट्रह को साथी गोटे विदेशी उपग्रह रही VKS took off at LEA of 80 degrees and azimuth of 100 degrees, achieved an altitude of 89.5 kilometers and a range of 121.2 kilometers, exactly what was planned by Skyroot Aerospace. All systems, as I can make out, worked as planned, and Skyroot Aerospace has demonstrated capability of various subsystems that will go into. the orbital launch vehicle i congratulate skyroot aerospace their team members and thank various centers of isro it is indeed a new beginning a new dawn and i shall i say very appropriately as our team members have put it a new prarambh in the journey of india's space program who has made this effort possible by opening up the space sector to public private participation it's also a, a major step forward to india developing its own space ecosystem and emerging as a front line nation in the community of world nations and of course a turning point in india's startup movement well done team sky route this prarambh mission as the name signifies is the beginning of a new era in the indian space ecosystem team sky route dedicates this successful mission to dr vikram sarabhai who boldly started the indian space program in the 1960s and honorable prime minister shri narendra modi ji who unlocked the space sector to the private players and most importantly we thank in space and isro all their teams and the dynamic leadership who enable this mission in this most efficient way